아는 만큼 보입니다 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자 로마 교황청에서 인정하는 사대 성리를 들면 예루살렘, 로마 교황청, 그리고 코메스트로 센티에고 그리고 나서 바로 프랑스에 있는 호카마드라고 하는 곳인데요 이 호카마드, 아마도 성인의 위해가 발견되면서 유명해진 호카마드를 저와 함께 여행하시죠 구독 꼭! 좋아요 꼭! 이 호카마드에서 놓치지 말고 꼭 보셔야 될 것이 세 가지가 있는데요 첫째, 이 호카마드를 유명하게 만든 검은 성모 마리아 모든 소원과 병고침의 은사가 있는 검은 성모 마리아를 놓치지 마시고요 두 번째, 아마두 성인이 발견된 무덤 세 번째는 재난이 생겼을 때 저절로 울리는, 스스로 울리는 종또 보너스 이 게임하는 사람들은 다 알텐데 성검이라고 해서 바위에 박혀있는 두란발 검을 놓치지 마세요 자, 지금부터 호카마드를 저와 함께 가보시죠 프랑스 관광 명소 중에 가장 많은 사람들이 방문하는 순서로 보자면 몽생 뮤셸과 에펠타 그리고 베르사이 궁전 다음으로 매년 150만 명 이상의 관광객이 방문하는 최대 관광지 중에 하나인 호카마두 마지막 빙하기 이후에 이 지역이 바다 밑에서 융기하면서 드러난 석회암으로 형성된 마을이라서 집 벽과 계단을 자세히 보면 고생대 바다 생물의 화석들이 먼 옛날 옛적의 소식을 알려주는 곳이죠 일곱 개의 교회와 성소를 연결하는 이큰 계단은 216단으로 이루어져 있는데 이곳에 도착한 순례자들이 경외하는 마음으로 무릎으로 기어서 올라갔기에 순례자의 계단이라고도 불려지는데요 오늘날에도 여행자와 순례자들에게 경이로운 풍경과 신비한 영적 체험을 하는 곳으로 알려져 있답니다 이쪽에 벽이 보이시죠? 이 벽이 원래는 허공이에요 저, 저쪽에 있는 게 이제 오리지널 돌벽인데 그 돌벽이 이렇게 있으면 절벽에다가 이 벽을 만들어 놓고 여기서 거, 이 바닥을 만들어서 이 성당을 만든 거예요 석회암 절벽 위에 세워진 작은 중세 마을 호카마두라는 이름은 부식되지 않은 상태로 발견된 초기 기독교 아마두르 성자가 발견된 바위라는 뜻인데요 혹 플러스 아마두 이게 시간이 지나면서 호카마두가 되는 것이죠 신성 로마 제국 제1대 황제로 대관식을 받은 샤를르마뉴 대제는 대제를 수행하는 12명의 기사들 중에서 가장 용감하고 뛰어났던 롤랑이라고 하는 기사가 있었는데 천사로부터 기독교를 수호하라는 뜻으로 받은 듀란달이라고 하는 검이 있어요 칼이 칼을 롤랑에게 주게 되죠 롤랑을 미워했던 대반자가 스페인군과 짜고 매복을 해서 이 롤랑의 후진 부대를 전멸시키게 됩니다 최후까지 싸우다가 전설적인 롤랑이 생명이 다하는 것을 느끼고 자신이 가지고 있는 칼 듀란달이라고 하는 이 성검이 적에게 빼앗기지 않도록 계곡에 던졌다는데요 그 칼이 수천 킬로미터를 날라와서 저 바위에 박힌 것이라고 하는 전설이 있어요 자, 많은 사람들이 호카마드의 성기술로 오게 되는데 바로 우리 뒤에 있는 기적의 성당 여기에 검은 성모가 있는데요 이 검은 성모에게 소원을 빌면 모든 것이 들어준다고 합니다 여러분들도 기독거리를 하나 준비하셔서 검은 성모에게 기도를 해 보시기 바랍니다 단 조심하셔야 될 것은 100% 들어주기 때문에 어, 이상한 기도 하시면 안 돼요 들어가시죠 바다에서 재해가 일어나면 이 성당 천정에 매달린 이 볼품없는 조그만 종이 울려서 재해를 알려주는데 이때 살아남은 데 뱃사람들이 감사하는 마음으로 또는 재해를 막아주기를 기원하면서 이 받친 배 모형들이 천장에 매달려 있는 거고요 병고침의 기적이 알려지고 수많은 순례객들이 찾아오면서 더 넓은 공간이 필요하게 되었고 성소 앞마당을 떠받치는 구조물로 만든 12세기의 크립대입니다 1166년 기적의 교회 확장 공사 중에 발견된 아마두르 성자의 유골이 바로 이곳에 보관되어 있었죠 일반적으로 크립대는 지하묘소라는 의미를 갖고 있는데 
세계에서 유일하게 공중에 떠 있는 지하 묘소이기도 하죠. 야고보의 유해가 있는 산티아고로 가는 순례자들이 여행의 안전을 위해서 부적처럼 사용하거나 여행객들이 기념품으로 상징적인 것을 찾게 되는데요. 이 호카마두에서는 아기 예수를 무릎에 안고 있는 성모 마리아의 모습이 새겨진 라 스포텔이라고 하는 관광 상품이 유명하죠. 병 고침의 기적이 알려지면서 헨리 2세라든가 알리노의 다키텐이라든가 생 루이, 루이 9세도 이곳을 다녀가기도 하였죠. 오늘날에도 많은 병 고침의 은사를 받은 사람들이 감사의 표를 붙여놓은 모습이 보이고 있네요. 시청해 주셔서 감사드립니다. 구독은 무료인데요. 오른쪽 구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다. 알차고 유익한 프랑스 정보를 알고 싶어 하시는 주변 분들과 공유하시기 바랍니다. 지금까지 알고 가자 프랑스와 함께 하셨고요. 더 상세한 정보는 아래 링크에서 저희 홈페이지를 참조하시고요. 테마 여행은 저희 알고 가자와 함께 하시기를 추천합니다. 봉바야즈 이게 200, 216개 계단이 시작되는 거예요. 이게 이제 그런 에스컬리에 이제 슬슬 걸치고 그렇지. 무릎을 기어 올라가는 거예요. 그렇지. 여기 이렇게. 옛날부터.